మన ప్రభు నేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికి శుభబంధాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవరాజ్ నమ్మాది అనేటువంటి ఈ మా ఛానల్ వీక్షిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ శుభబంధాలు తెలియజేస్తున్నాను చాలామంది మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తూ ఉన్నారు మరి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మనవ చేస్తూ ఉన్నాను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి విని వెంటనే అండ్ తర్వాత మరి బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అది కూడా ప్రెస్ చేయండి మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకే ముందుగా వస్తుంది మరి అలా మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని లేంటి యొక్క వీడియోస్ అన్నింటిని కూడా వీక్షించి మరి దైవ దీనిలో పొందగలరు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ బహుగా దీవించిన గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఏసు క్రీస్తు నామలో కూడా మీ అందరికీ శుభాభివందాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు గ్రేస్ గాస్పల్ చర్చ్ దిస్ మార్నింగ్ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ లెస్ లిన్ టు ద గాడ్స్ వర్డ్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఎంతమందికి మీలో సొంత గృహాలు ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ హౌస్ ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడో చోట సొంత భూమి మీద మాకు సొంత గృహం ఉంది వీ హ్యావ్ ఓన్ హౌస్ రైట్ వీ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ రెంటెడ్ హౌస్ అన్నవాళ్ళు అసలు మాకు ఓన్ హౌసే లేదు రెంట్ హౌస్లో ఉంటున్నాం ఏనో ఎంత శాడో తెలుసు అసలు అది ఐ షుడ్ సే దాట్ వా దేవుడు సృష్టించినటువంటి ఈ సృష్టిలో అద్భుతమైనటువంటి గ్రహము ఈ భూగ్రహము భూ భూమి దాని మీద కనీసం మనం నివసించడానికి ఓ రెండు వందల గజాలు కూడా లేకపోతే ఎంత శాడో అనుకుంటా నేను గాడ్ విల్ గివ్ సమ్ డే స్తోత్ర హాలూయ గాడ్ విల్ గివ్ సమ్ డే ఈరోజు మనం ఒక అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని వినబోతా ఉన్నా మన దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రస్తుత కరెంట్ ఎఫాయ్ ప్రస్తుతమైనటువంటి పరిస్థితి నేను ఆలోచిస్తూ ఉండగా గాడ్ వాజ్ స్పీకింగ్ టు మీ దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు ఏమనంటే ఇట్స్ ఓకే దట్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ అ పర్మనెంట్ ప్లేస్ హియర్ ఇట్స్ ఓకే దట్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ అ పర్మనెంట్ హౌస్ ఆర్ ఎ సిటిజన్షిప్ బట్ యూ హ్యావ్ రియల్లీ ద ట్రూ పర్మనెంట్ హౌస్ ఆర్ సిటిజన్షిప్ ఇన్ హెవెన్ స్తోత్ర హాలూయ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఢిల్లీని దర్శిస్తున్న సమయాల్లో ఈస్ట్ ఢిల్లీలో ఈస్టర్న్ ఢిల్లీలో మరి భయంకరమైనటువంటి హింస అనేది మొన్న వార్తల్లో మనం చూసాం ఎన్ఆర్సి అండ్ సిఏఏ అనేటువంటి చట్టాలు మన ప్రస్తుత కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన వేళల్లో ఎవరైతే హిందువులు కారో వాళ్ళు ఎవరైనప్పటికీ కూడా వారందరికీ కూడా ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి చట్టముగా దీన్ని ఎంచి దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి నష్టాలేమో ఏముంటాయో వాటిని గ్రహించి అనేక మంది అపోజ్ చేస్తూ ఉన్నారు నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ అనేటువంటిది ఎన్ఆర్సి అట్లాగే సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ సిఏఏ అంటాం దీనికి కూడా వీటన్నిటికి వ్యతిరేకంగా చాలామంది ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు చాలామంది వారి యొక్క మనోవేదన వారి యొక్క బాధను వ్యక్తపరుస్తున్న రోడ్ల మీదకి వచ్చి ప్లకార్డులు పట్టుకొని వీఆర్ అగేన్స్ట్ సిఏఏ వీఆర్ అగేన్స్ట్ ఎన్ఆర్సి అని చెప్పి వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు నాకు అనిపిస్తూ ఉంది అవును ఈ గడ్డ మీద పుట్టినప్పుడు ఈ గడ్డ మీద పుట్టినటువంటి వారి యొక్క అర్హతల గురించి లేకపోతే హక్కుల గురించి పోరాడేటువంటి హక్కు ఉంది సంపాదించుకున్న హక్కు ఉంది వారి యొక్క నిరసన తెలిపే హక్కు ఉంది అందులో తప్పేమి లేదు నేను దాన్ని తప్పని చెప్పను కానీ ఏది శాశ్వతమో ఏది అశాశ్వతమో ప్రతి ఒక్కరు గమనించాలని 
నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా దేవునికి స్తోత్రం ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ కోసం మేము కూడా ఇండియన్స్ మే అని చాలామంది వలస వలసదారులు అస్సాంలో స్థిరపడినటువంటి వారు బెంగాల్లో స్థిరపడినటువంటి వారు అలాగే మన దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో స్థిరపడిన వారందరూ కూడా ఈ యొక్క యాక్ట్ని ఈ యొక్క చట్టాన్ని మరి ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు కొంతమంది దుష్ట ప్రభావం ఆమె దుష్ట శక్తులు కలిగినటువంటి వారు లేదంటే దుష్ప్రచారం చేసినటువంటి వారు రెచ్చగొట్టినటువంటి వారి యొక్క మాటల వలన మన ఢిల్లీలో భయంకరమైనటువంటి మరి యూనో కర్ఫ్యూ అట్లాగే హింస జరిగింది ఐ థింక్ మేబీ ట్వంటీ పీపుల్ నియర్లీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ పీపుల్ హ్యావ్ డైడ్ ముప్పై మంది దాకా చనిపోయారట ముప్పై మంది దాకా చనిపోయారు అల్లర్లలో దేనికోసం పోరాడుతున్నావు నువ్వు సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా దే ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా మేము కూడా ఇండియన్స్ మే ఈ యొక్క గత మీద పుట్టాం మేము కాబట్టి దీని మీద హక్కు మాకుంది మాకు సొంత ఇల్లు ఉంది అది మాదే ఇల్లు నువ్వు లాక్కుంటే మేము ఒప్పుకోం అంటారు వీళ్ళంతా కూడా చట్టం ఏం చెప్తుందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ముందు ఉన్నటువంటి దాఖలాలు మీకు ఏమైనా ఉంటాయి చూపిస్తే అప్పుడే మీకు మేము దాన్ని ఇస్తాము అని చెప్తా ఉన్నారు ఈ లెక్కను చూస్తూ ఉంటే క్రైస్తవులకు ముస్లింలకు మరియు ఇతర మతాలకు ఎవరైతే మరి హిందువులు కారో వారందరికీ కూడా మరి ఆ యొక్క సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో వారు కొన్ని కాలమ్స్ పెడుతున్నారట ఆ కాలమ్స్లో కూడా అవి ఖచ్చితంగా టిక్ చేయాల్సిందే అప్పుడు దాన్ని బట్టి నేను ఎంచి నీ యొక్క ఆస్తిని కూడా జప్తు చేసుకునే అధికారం వాళ్ళకు వస్తూ ఉంటుందని ఇట్లా చాలా ప్రచారాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అందులో ఎంతవరకు వాస్తవం నాకు తెలియదు కానీ ఇది మేలు చేయడానికే నువ్వు కొంతమంది అంటారు లేదు లేదు ఇది కీడు చేస్తుందని కొంతమంది అంటున్నారు ఏదేమైనప్పటికీ ఐఎమ్ నాట్ వరింగ్ అబౌట్ ద సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఎనీ కంట్రీ ఆన్ దిస్ అర్త్ హాల్ లూయా బికాస్ ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు ఎనీ కంట్రీ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ సిన్స్ ఐ హ్యావ్ బోర్న్ హియర్ నీకు నేను పుట్టాను కాబట్టి నేను ఈ దేశ పౌరుషత్వం ఎంజాయ్ చేయగలను నేను ఆనందించగలను కానీ నా నిజమైన పుట్టుక నా నిజమైన పౌరుషత్వం ఎక్కడుంది పరలోకంలో ఉంది దేవునికి స్తోత్రం అందరి సభలు కూడా మహిం పరుద్దాం హాలే లూయా హాలే లూయా పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ ఫర్ ద సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా ముప్పై మంది చనిపోయారంట నేను అనుకుంటాను వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటే బాగుండేది వాళ్ళు ఒక ఏమంటారు టెంపరీ అశాశ్వత కాలము లేకపోతే శాశ్వతము కాని దాని కొరకు వాళ్ళు ఏం చేశారు వారి ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు కోల్పోయారు అదే శాశ్వతమైన దాని కొరకు ప్రాణాలు పోగొట్టుకో పర్లేదు నీ కొరకు దేవుడు ఏం చేశారు అక్కడ స్తోత్రం హాలి లూయా ఐ వాస్ థింకింగ్ ఐ వాస్ వండరింగ్ అబౌట్ దిస్ ఈ యొక్క సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కాదు కానీ ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ పోరాటాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మేము కూడా ఆ దేశంకు సంబంధించిన వాళ్ళు మేము కూడా అమెరికన్స్ అని అమెరికా వాళ్ళు అమెరికాలో కొంతమంది మేము కూడా అరబ్ వాళ్ళం అనే అరబ్లో కొంతమంది ఇట్లా వివిధ రకాల దేశాల్లో ప్రతి దేశాల్లో కూడా వలసదారులు అందరూ ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు పోరాడుతూ ఉన్నారు కానీ నిజమైన క్రైస్తవుడు ఒక క్రైస్తవుడిగా నువ్వు నేను ఇట్లాంటి ఆటల కోసం మనం భయపడాల్సిన అవసరము లేదు ఎందుకంటే we are fighting and we are trying for the permanent residence and permanent citizenship of heaven hallelujah hallelujah shashwata kala paurushottam koraku prayasa padudam let us seek what is permanent law, permanent my dear friends i am speaking to the citizenship ఆఫ్ ఇండియన్ ఐ మీన్ ఇండియన్ వాళ్ళ గురించి అంటే మన భారతదేశం వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఎవరైతే దానికోసం ప్రయాసపడుతున్నారు మన పౌరుషత్వము ఎక్కడుంది పరలోకంలో ఉంది దేవునికి స్తోత్రం మన పౌరుషత్వము పరలోకంలో ఉంది ఎందుకంటే మన దేవుడు పరలోకంలో ఉన్నాడు కనుక మన సృజించినటువంటి సృష్టికర్త పరలోకంలో ఉన్నాడు కనుక ఆత్మ దాన్ని దయచేసిన దేవుని ఎందుకు తిరిగి వెళ్ళాలి కనుక 
ఈ యొక్క శరీరం ఎటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి నివాస గృహము గనుక ఈ గృహంలో నుండి ఈ శరీరంలో నుండి ఆత్మ ఎప్పుడైతే తీసివేయబడుతుందో అది శాశ్వతమైనటువంటి దేవుని రాజ్యమైనటువంటి దేవుని యొక్క మరి పరలోకమునకు వెళ్ళాలి గనుక మన ఆత్మ పరలోకముకి వెళ్ళినట్లుగా మనం ప్రయాసపడాలి దేవునికి స్తోత్ర లెట్ ఎస్ ఫైట్ ఫర్ ద సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ హెవెన్ నాట్ ఫర్ ఇండియా నాట్ ఫర్ అమెరికా నాట్ ఫర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ నువ్వు జీవించావా దేవుని కొరకే జీవించు నువ్వు మరణించావా దేవుని కొరకు మరణించు దేవునికి స్తోత్రం హాలి లూయా అపోస్తులైన పౌలు అని లోకంలో జీవించిన సమయాల్లో ఆయన పుట్టుకతోనే రోమా పౌరసత్వానికి వెళ్ళినటువంటి వాడు హీ వాజ్ ద సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ రోమ్ ఈ రోజుల్లో అమెరికన్ సిటిజన్షిప్కి ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఎంత ఉండేదో ఉంటుందో ఆ రోజుల్లో కూడా రోమాలో పుట్టినటువంటి వారికి అంత ఘనత ఉండేది అంత వాల్యూ ఉండేది అంత ప్రివిలేజెస్ ఉండేవి అంత అవకాశాలు ఉండేవి కానీ ఈనాడు కూడా అపోసిన పౌలు ఐ ఆమ్ ద సిటిజన్ ఆఫ్ రోమ్ అని గర్వంగా ఈనాడు చెప్పుకోవాలా బట్ ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా చూడండి ఫిలిపీన్ రాసిన పత్రిక ఫిలిపీలకు ఫిలిపీలకు అపోస్లిన పౌలు గారు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవయో వచనంలో అంటాడు మేబీ పంతొమ్మిదో వచ్చిన నుంచి మనం మనం చూద్దామా దయచేసి పంతొమ్మిదో వచ్చిన నుంచి మనం చూద్దాం నాశనమే వారి ఎంతమో వారి కడిపే వారి దేవుడు వారు తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతులు ఎందు అతిశయించు అతిశయపడుచున్నారు భూ సంబంధమైన వాటి ఎందే మనస్సు నుంచి చున్నారు మన పౌర స్థితి పరలోకమందున్నది అక్కడ నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకుని చున్నాము చెప్పలు కూడా దేని మాయం పరుద్దాం హాలెలుయా మౌన మన పౌర స్థుతి అవర్ సిటిజన్షిప్ ఈజ్ ఇన్ హెవెన్ అపోసిన పౌలు గారికి ఆనాటి కాలంలో సర్వర్ లోకమును పరిపాలించినటువంటి రోమా సామ్రాజ్యపు యొక్క పౌరుషత్వము పుట్టినప్పటి నుంచే ఉన్నది కానీ ఏనాడు కూడా అపోస్తున్న పౌలు గారు ఆ రోమా సిటిజన్షిప్ నిమిత్తము గర్వించలేదు ఏనాడు దాన్ని ముందు పెట్టుకొని తను తాను గర్వపడి చెప్పుకోలేదు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ ఆయన గర్వించిందని తెలుసా మన పౌరుషత్వము ఈ ఇహలోకమునకు సంబంధించినది కాదు Our citizenship is not belong to this world. Our world is different. That is heavenly world. Hallelujah. Hallelujah. Kshanamatram unnetwani ni jeevitamu karaku. Gali padukumanti ni jeevitamu karaku. Nuhu prayasa padi. Road lakki. Plakalu vattukoni. Nirsunna teli jesi. A babulu ki. A dahanamu lo. ముప్పై మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు కోల్పోతే నీకు ఎక్కడ సిటిజన్షిప్ కాదు కదా అక్కడ సిటిజన్షిప్ కూడా లేదు దేవుని ఎందు నమ్మికించువారు మా జాతనాల వారి సిటిజన్షిప్ పరలోకం ఉందని తెలిసినటువంటి వారు ఎలా ఎంత ధైర్యంగా ఉంటారు తెలుసా వాళ్ళు ఎంత ధైర్యంగా ఉంటారంటే వారి మీదకి వాడు మెడ మీదకి కత్తి వచ్చినా వారి మీద పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టిన వారిని సింహాల బోనులో వేసిన వారిని అగ్నిగుణంలోకి తోసిన వారిని రంపంలో కోయడానికి ప్రయత్నించిన సలసల కాగుతున్నటువంటి నూనెలో వేయడానికి ప్రయత్నించిన వారు ఏ నాడు కూడా బెదరరు వనకరు జడియరు భయపడరు ఎందుకంటే దే బిలీవ్ దాట్ దే సిటిజన్షిప్ ఈజ్ ఇన్ heaven hallelujah hallelujah ee gruham ante ee sharirama ne gruham nivasinchadaniki maroka gruham nu gattukuntunnam manam taatkalikanga ikkada ha naalu gondala kotlu betti okadu kotkuna kattukunna ante illu enni gondala naalu gondala kotlu teeskeltada teeskeltada citizenship ni teeskeltada ఆధార్ కార్డ్ని తీసుకెళ్తాడా ఆధార్ కార్డ్ పట్టుకుని వెళ్తాడా 
గేడి అక్కడ అదేంటి పర్లోపు గేడి దగ్గర ఏది నీ ఆధార్ కార్డు చూపించు అంటాడు ఆ దోత మీకు సంగతి తెలీదు నేను మీ అందరికీ ఆధార్ కార్డులు చూపించబోతున్నా మనకు ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయి పర్లోక బాగా ఆధార్ కార్డులు చూపిస్తాను మీకు అన్ని అద్భుతమైన మెసేజ్ ఈరోజు నా లిజన్ దిస్ కేర్ఫుల్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దాట్ యూ షుడ్ నాట్ వోరీ అబౌట్ ఎన్ఆర్సీ ఆర్సీ ఏపీఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ స్తోత్రం బతుకుడ క్రీస్తే అన్నాడు ఎవరు పౌల్ గారు ఏ ఆయనకి తెలీదా ఆయనకి తెలీదా పౌరుషత్వం ఎంత విలువైందో ఆయనకి తెలీదా రోమా పౌరుషత్వం ఎంత వాల్యూ గలిగిందో దానికి తెలీదా తెలుసు బట్ హీ హీ డజన్ కేర్ అబౌట్ దాట్ స్తోత్ర మన పౌర స్థితి పరలోక మందు ఉన్నది అక్కడ నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకుని చున్నాము హాలెలుయా ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినములో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నారు అపోస్తున్న పౌరు గారి ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాయించాడు ఆ కాలం ఉంది ఇస్రాయలతో సహపౌరులు కాక పరదేశులను వాగ్దాన నిబంధనము లేని పరజనులను నిరీక్షణ లేని వారును లోకమందు దేవుడే లేడని వారిని ఉండి క్రీస్తుకు దూరస్తులై ఉంటేనని మీరు జ్ఞాపకము చేసుకోండి ఇప్పుడైతే ఇప్పుడైతే ఏంటి మీరు హూ ఆర్ యూ నా now you are spiritual israelite chabalgot mayam parudha hallelujah ippudu manam aadhyatmika israelu mai unnamu ippudu manam aadhyatmika israelu israelu mai unnamu aadhyatmika abraham yokka santanam mai unnamu aadhyatmika manam paraloka sambandham mai unnamu manam andaram kuda oke kutumbamu mananta kuda oke deshamu adi devuni rajyamu hallelujah Hallelujah! I was thinking, I was thinking, I was thinking, I was thinking, did ever Jesus had any citizenship? Or did Jesus ever worried about uh, the place to sleep? I was thinking, I was thinking, ఒక ఒక మనిషికి పుట్టిన మనమే ఇంత గొప్పగా ఆలోచించేసి ఒక ఇల్లు ఉండాలి ఒక సిటిజన్షిప్ ఉండాలి ఒక రేషన్ కార్డు ఉండాలి ఒక ఆధార్ కార్డు ఉండాలి ఒక ఓటర్ కార్డు ఉండాలి ఒక లైసెన్స్ కార్డు ఉండాలి ఆ ఇది ఉండాలి అది ఉండాలి ఇన్ని బాధపడుతున్నాం మనం అనిపించింది నాకు ఈ సర్వలోకం సృష్టించినటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభారి లోకంకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడు ఆయన సత్రంలో పుట్టాడు ఎక్కడ పరుండు పెట్టాడు సత్రం ఆయనదా సత్రం ఆయనది కాదే ఊరు మాత్రం ఆయనదే కానీ కనీసము ఆ సొంత ఊరులో సొంత ఇల్లు లేనటువంటి నిరుపేద కుటుంబంలో యోసెఫ్ మరియలు వాళ్ళు రాయల్ ఫ్యామిలీ అయినప్పటికీ కూడా నిరుపేద స్థితిలో ఉండి కనీసం వారికి తన కుమారుని కనడానికి జాగాలనేటువంటి అంత దరిద్ర స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారి కడుపున యేసు జన్మించి ఆయన సత్రము కానీ సత్రములో ఆయన ఆయన పశుల తొట్టు కానిటువంటి పశుల తొట్టులో పరుండ పెట్టబడ్డాడు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు మా తెసు తిమ్మిద తిమ్మి ఇరవై వచ్చినంలో ఏమన్నాడు తెలుసా అందుకు ఏసు నక్కలకు బరిలను ఆకాశ పక్షులకు నివాసములు కలవు కాని మనుషు కుమారు తరవాల్చుటకి స్థలము లేదని అతనితో చెప్పాను ఇది ఒక సందర్భంలో జరిగినటువంటి సంఘటన బట్ జీసస్ ఫర్ స్పీకింగ్ దేస్ నక్కలకు బరిలున్నాయి ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళున్నాయి కానీ మనుషు కుమారుడు అంటే నాకు తలవాల్ చుట్టుకునే స్థలము లేదు ఇది రెండు అర్థాలు ఇది రియల్గా నిజమే రెండోది మన హృదయంలో కూడా మనం ఏం చేస్తున్నా తెలుసా నక్క నక్క స్వభావం లాంటి వాటికి దుష్టశక్తులకి చెడు అలవాట్లకి ఆకాశ పక్షులు లాంటి వాటికి మనం ఏం చేస్తున్నాం మన హృదయంలో స్థలం ఇస్తున్నాం కానీ దేవునికి స్థలము మనం ఇవ్వలేకపోతున్నాం ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఆలోచించాలి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు తెలుసా నక్కలకు బరిలు ఉన్నాయి ఆకాశ పక్షులు గూలు ఉన్నాయి కానీ మనిషి కుమారునికి తలవాల్చుకుంటూ కొను స్థలం లేదు నేను అనిపించింది నాకు అప్పుడు ప్రభా నువ్వే సిటిజన్షిప్ గురించి వరి అవ్వలేదు నువ్వే ఒక హౌస్ గురించి వరి అవ్వలేదు సరేలే తండ్రి ఒక నిజమా ఒక చక్కని హౌస్ ఉండడానికి ఇస్తే స్తోత్రం హలలుయా నో ప్రాబ్లం సంతోషమే ఏమండి ఇల్లు కట్టుకోవడం తప్ప ఇల్లు కలిగి ఉండడం తప్ప తప్పు కాదు కానీ నేను ఈరోజు మన భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి అతి భయంకరమైనటువంటి ఈ సందర్భం గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఫైటింగ్ ఫర్ ద సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా 
let us fight let us try for the citizens of of citizenship of heaven stotram yohan suvata 14th adhyam 2nd vachanam lo yesu christu prabhu varman andarki vaagdanam chesadu emana telusa oka sari evaraithe meer vari avutunnaro evaraithe vari avutunnaro emani maaku illu ledu mem inka rent house lo unna evaraithe vari avutunnaro ani antadu don't worry your permanent house is there in heaven నేను దానికోసం వెళ్తున్నాను ప్రిపేర్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను మరలా వచ్చి మీకు మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్తాను చదువు నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు లేని ఇళ్ళని మీతో చెప్పుతాను మీకు స్థలము సిద్ధపరచు వెళ్ళిచున్నాను మరలా వచ్చి ఏం చేస్తాను మిమ్మల్ని తీసుకుని పోతాను చెప్పలు కూడా దేని మహింపరుద్దాం హాలీ లూయా హాలీ లూయా హౌ మెనీ ఆఫ్ యూర్ రెడీ ఇఫ్ జీసస్ క్రైస్ కమ్స్ దిస్ వెరీ మూమెంట్ ఈ మూమెంట్లో కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఆయన పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి మధ్యాకాశంలో ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు మన శాశ్వతమైనటువంటి ఆ దేశమునకు శాశ్వతమైనటువంటి మన యొక్క ఇంటికి వెళ్ళడానికి అందరూ ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు రెడీ ఉన్నారు చేతులు ఎత్తని చూద్దాం హౌ మెనీ ఆఫ్ యూర్ రెడీ టు గో టు హెవెన్ ఇఫ్ జీసస్ అప్పియర్స్ రైట్ మూమెంట్ ఏ ఎందుకు అమ్మంది ఏంటంటే అన్నారు ఏంటి సిద్ధం కలేవా నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో అనేక నివాసములు ఉన్నాయి హిసేస్ ఐ ప్రిపేర్ ప్లేస్ ఫర్ యూ నీ కొరకు నేను స్థలము సిద్ధపరిచాను మన స్థలము అనుకున్న దాని మీద దాంట్లోకి ఓ రెండు అడుగులు ఎవరు నొత్తే ఏం చేస్తాం ఏం చేస్తాం చెప్పగా మీకు ఒకసారి నేను అబ్బో ఎంత బాధేసేస్తుందో వాడి వాడి బౌండరీ ఇది ఇది కాకుండా ఒక అడుగు అడుగుట్టు వచ్చాడు అడుగు అడుగు ఎంత ఉంటుంది అడుగు ఇంతే బట్ వీఆర్ వెరీ మచ్ ఏమంటారు మనం అంత పౌరుషం కలిగినటువంటి వారం ఒక అడుగు ఒక అడుగు నవ్ లెజ్ ఉంది స్కేర్ఫుల్లీ అక్కడ మన కోసం దేవుడు ఏం చేశారంట స్థలము సిద్ధపరిచాడు ఎంత గొప్ప విషయం అండి స్థలము సిద్ధపరిచాడు నేను చెప్తున్న జాగ్రత్తనండి చాలామంది క్రైస్తవులు హింసలు పడుతున్నారు చాలామంది క్రైస్తవులు జైల్లో మగ్గుతున్నారు ఎంతోమంది క్రైస్తవులు మరి చంపబడుతున్నారు కనీసం వారిని పాతి పెట్టబడడానికి కూడా అనుమతి లేనటువంటి దేశాలు అలాంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అలా చనిపోయినటువంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మేము దేవుని పెట్టారా ఇహలోకం నిన్ను పాతి పెట్టడానికి ఆరడుగుల జాగ కూడా నీకు లేకపోవచ్చు కాక కానీ దేవుడి నీ కొరకు అక్కడ హాలలుయ నీ కొరకు అక్కడ అద్భుతమైనటువంటి స్థలమును ఇల్లును నీకు సిద్ధపరిచాడు ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా అపోజుల కార్యంలో పదిహేడవ ఆద్యం ఇరవై ఏడు వచ్చినలో చక్కని మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం తన్ను వెతుకు వాని నిమిత్తము నిర్ణయ కాలము వారి నివాస స్థలము యొక్క పొలిమెరను ఏర్పరిచాను ఆయనలో మన ఆయన మనలో ఎవనికి దూరంగా ఉండువాడు కాడు గాడ్ ఈజ్ నెవర్ ఫార్ అవే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా దూరం ఉండేవాడు కాడు మన నివాస స్థలమును ఆయన పొలిమేరలో మనకి ఏర్పరచేట దేవునికి స్తోత్రం గాడ్ ఈస్ ద ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ అవర్ ల్యాండ్ గాడ్ ఈస్ ద ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ అవర్ సిటిజన్షిప్ మన హక్కులను మనం స్వేచ్ఛగా ఆయనతో జీవించగలటువంటి ఆ గొప్ప తరుణాన్ని దేవుడు మన కొరకు అక్కడ ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలలుయ let us try for the citizenship of heaven let us try i call the people of india to try for the citizenship of heaven not for india not for any other country my dear friends of course you need it to stay here on this earth but this is all temporary the permanent is in heaven hallelujah rendu korinthu lasan patrika 5th vadya 3rd vachanam lo apostle paul gar ee vidhanga matladtu ఆయన తెలియజేస్తాడు చూద్దాం భూమి మీద మన గుడారమైన ఈ నివాసము శిథిలమైపోయినట్టు పోయినను చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడినది నిత్యమైనది నైన నివాసము పరలోకమందు మనకు ఉన్నదని ఎరుగుదుమో చపలు కూడా మహిం పరుదాం హాలలుయా హాలలుయా ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ వాచింగ్ వన్ ఆఫ్ ది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఒకసారి వినండి ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తున్నా నేను ఒక భర్త వస్తాడు వచ్చి భార్య సోఫాలో కూర్చుంటే కళ్ళు మూసుకుంటే కళ్ళు మూస్తాడు ఇచ్చి కళ్ళు మూసి తర్వాత కళ్ళు తెరిచి తన ముందు 
ఒక హౌస్ పెడతాడు ఇదే హౌస్ అవి గోండి లివ్ ఇన్ దిస్ వన్ దిస్ గుడ్ హౌస్ ఫర్ ఇదే నూతనమైన హౌస్ మనకి మనం ఇందులో ఉండిపోతున్నావా అని ఆవిడ గంతలేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు కింద క్యాప్షన్ అనమాట ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ హౌస్ హౌ బ్యూటిఫుల్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఆహా ఓ నిజమే కదా రెంటిల్లే మనకి ఇష్టం లేకపోతే వెళ్ళం రైట్ ఇది ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి సుఖం కోసం ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి ప్రొటెక్షన్ కోసం మనం చూసేటువంటి వారిని కానీ మన ఆత్మను కాయవాడు దేవుడే స్తోత్ర మనకి శాంతిని సమాధానాన్ని ఇచ్చేవాడు దేవుడే ఆ రాజ్యములో దుఃఖము చెప్పరే దుఃఖము ఉండదు ఆకలి ఉండదు దాహము ఉండదు కొట్లాట్లు ఉండవు మనస్మత్తులు ఉండవు కక్షలు ఉండవు క్రోధం ఉండదు స్వార్థం ఉండదు ద్వేషం ఉండదు అవినీతి ఉండదు పరిశుద్ధత ఉంటుంది దేవుని యొక్క ప్రకాశమైనటువంటి వెలుగు ఉంటుంది ఆడతో సహవాసం ఉంటుంది జీవవృక్ష ఫలములు ఉంటాయి జీవ జలములు ఉంటుంది ఆయనతో గొప్ప సహవాసం ఉన్నటువంటి వారిమై శాంతి సమాధానము నిత్యము మనం అనుభవిస్తాము ఆయన రాజ్యములో అక్కడికి వెళ్దాం మన అందరం కూడా అది సంపాదించుకుందాం దేవుని కొరకు దేవునికి స్తోత్రం ఇఫ్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ అ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ హెవెన్ దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ అమెరికా ఆర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ హాల్ లూయా నీవు పరలోకపు పౌరుషత్వం కలిగి ఉండాలి అన్నిటికంటే గొప్పగా ఎంతమందికి ఉంది మరి చేతులు ఎత్తను చూద్దాం ఐ హ్యావ్ ప్లేస్ ఇన్ హెవెన్ నాకు పరలోకంలో స్థలం ఉందని మిమ్మల్ని చేతులు ఎత్తండి హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఐఎమ్ సారీ బ్రదర్ మీరు చేతులు ఎత్తండి చేతులు ఎత్తండి ఎవరు కొన్ని మీకు తెలుసు మీరు వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి సగం ఎత్తారండి చిన్న హౌస్ అనమాట తెంచమని చెప్పలేదు నేను అలాగే ఎత్తండి చేతులు ఎత్తని వారి గురించి చెప్తున్నాను సారీ బ్రదర్ సారీ సిస్టర్ మీరు ఇంకా సంపాదించుకోవాలా సిటిజన్షిప్ లేదు మీకు వ్యర్థమే వ్యర్థమే చేదించండి నిత్యమైనది యో నివాసముకు పరలోక మందు మనకి ఉన్నదని ఎరుగుదాము రెండు కోరు ఇందులో లాసిన పత్రిక ఐదు రెండు వచ్చిన వాళ్ళు అంటాడు మనం దిగంబరులు కాక వస్త్రము ధరించుకుని వారిముగా కనబడదము కాబట్టి పరలోకం నుండి వచ్చి మన నివాసము దీనిపైన ధరి ధరించుకొని నపేక్షించుచు దీనిలో మూలుగుచున్నాము దేనిలో అంటే దీనిలో మూలుగుస్తున్నాము ఎందులో మూలుగుతున్నాము ఈ శరీరంలో మూలుగుతున్నాము దేని కొరకు తెలుసా రాబోయేటువంటి అక్షయమైనటువంటి శరీరం కొరకు దేవునికి స్తోత్రం హాలలుయా ఇది తెలిసివేయమని కాదు కానీ మత్స్యమనేది జీవము చేత మింగివేయబడినట్లు ఆ నివాసమును దీనిపైన ధరించుకొని గోరుచున్నాము హాలలుయా కొలసులు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినంలో ఆయన అంటాడు కదా ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారములో నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశాను చెప్పగలిగిన మహిం పరుగుదాం హాలలుయా ద ద ఏంజల్స్ ఆఫ్ హెవెన్ పరలోకపు దూతలు ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ మారు మనసు పొందినప్పుడు పశ్చాత్తపడినప్పుడు దేవుని యొక్క కుమారులుగా కుమారులుగా ఎంచబడినప్పుడు కుమార్తెలుగా ఎంచబడినప్పుడు వాళ్ళు అత్యధికమైన సంతోషం కలిగి ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రం ఎప్పుడు భూమి మీద నువ్వు మారినప్పుడు భూమి మీద నువ్వు దేవుణ్ణి స్వంత రక్షణ అంగీకరించినప్పుడు నిన్ను బట్టి పరలోకపు దేవదూతలు అందరూ కూడా ఏం చేస్తారట సంతోషిస్తారు హాలు లూయా ప్రేమైన దేవుని పెట్టారా ఆలోచించండి హౌ బ్యూటిఫుల్ ఈజ్ ద సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ హెవెన్ పరలోకపు పౌరుషత్వం ఎంత గొప్పదో ఆలోచించండి పరలోపు పరలోకపు పౌరుషత్వం ఎంత విలువైనదో ఆలోచించండి ఎంత ప్రాముఖ్యమో ఆలోచించండి ఫైట్ ఫర్ ద సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ హెవెన్ హాలు లూయా not not about nrc not about cia this is the citizenship of heaven hallelujah miru 
మీరు ఒక దేశానికి సంబంధించిన వారు అని చెప్పుకోవాలంటే మీ పౌరుషత్వం గురించి చెప్పుకోవాలంటే మీకు కొన్ని సర్టిఫికేట్లు అవసరం జాతినాలి మీరు ఒక దేశమునకు సంబంధించిన వాడిని మన నేను ఈ దేశానికి సంబంధించిన వాడిని అని చెప్పడానికి మీరు ఆధార్ కార్డు ఇస్తే సరిపోదు ఆధార్ కార్డు కాదు చాలామంది అనుకుంటారు ఆధార్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ కాదు ఆధార్ కార్డ్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇఫ్ యూ డో నాట్ నో నా బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఫస్ట్ ఏం కావాలి చెప్పండి అందరూ చెప్పరే నువ్వు ఎక్కడే పుట్టావు అన్నానికి నువ్వు ఇచ్చేటువంటి బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కదా నీకు డాక్టర్స్ ఇస్తారు కదా అది అది నీ సిటిజన్షిప్ని నిర్ణయించేది ఫస్ట్ రెండవది రేషన్ కార్డ్ ఏంటిదండి రేషన్ కార్డ్ అంటే ఏంటి నీకు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ రేషన్ ఏవైతే ఆ వస్తువులు ఏమైతే నీకు అవసరం అవన్నీ కూడా తర్వాత ఓటర్ కార్డ్ ఏంటిదండి ఓటర్ ఐడి నెక్స్ట్ నేటివిటీ సర్టిఫికేట్ ఏంటి అది ఇది నేటివిటీ సర్టిఫికేట్ అంటే ఆ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటిది నాన్ నాన్ క్రీమి లేయర్ సర్టిఫికేట్ అంటే క్యాస్ట్ అనమాట క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అది కూడా ఇంపార్టెంటే ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడ ఇక్కడ పుడితేనే కానీ నీకు ఏముంటుంది ఒక క్యాస్ట్ ఉంది ఉంటుంది ఈ క్యాస్ట్ గవర్నమెంట్ చేత రికగ్నైజ్ అయితేనే వాళ్ళు ఎక్కడ పుట్టిన లెక్క గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత పాస్పోర్ట్ ఏంటిది ఏముండాలి పాస్పోర్ట్ ఉండాలి అండ్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ కన్సిడర్ ఫర్ ద ప్రూవింగ్ సిటిజన్షిప్ ఇవి ఇవి సిటిజన్షిప్ని ప్రూవ్ చేసేవి స్తోత్రాం ఇప్పుడు తెలుసా మనకు కూడా ఉన్నాయి అన్నీ అవర్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ వాట్ వాట్ ఈస్ అవర్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ హెవెన్ వాట్ ఈస్ అవర్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ హెవెన్ పరలోకపు ఏంటి బర్త్ సర్టిఫికేట్ తెలుగులో ఏమంటారు తెలుగు జనన ధృవీకరణ ప పత్రము జనన ధృవీకరణ పత్రము ఏదో తెలుసా పరలోకపు జనన ధృవీకరణ పత్రము నువ్వు మారు మనసు పొంది బాప్తిజం తీసుకోవడం చెప్పలు కూడా మహిం పరుగుదాము హాలు లూయా దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ మై ఫ్రెండ్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ మై ఫ్రెండ్ నీకు అది ఉండాలా నీకు అది ఉండాలా అప్పుడే నువ్వు సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ హెవన్ని కలిగిన వాడివి శాశ్వతమైనటువంటి దేవుని రాజ్యము ఎవరు మళ్ళీ తీసేటువంటి రాజ్యము వేరే వాళ్ళు వచ్చి దాడి చేయలేని రాజ్యము నశింపని రాజ్యము దుఃఖమే లేని రాజ్యము ఆ శాశ్వత రాజ్యంలో మనం ఉండబోతున్నాం దేవునికి స్తోత్రం తర్వాత మనకి రేషన్ కార్డు కూడా ఉండాలిగా ఏముండాలి మీరు అని వచ్చింది అంటే రేషన్ కార్డు అయింది దిస్ ఈజ్ రేషన్ బుక్ స్తోత్రం ఎందుకని ఇందులో మనకి రేషన్ వస్తుంది ఏ రేషను ఆయన వాక్యమే మనకు జీవాహారము హాలలుయ ఆయన మనకు ప్రతి దినము మన ఆత్మకు కావలసినటువంటి రేషన్ అంతా ఇస్తా ఉన్నాడు చావులు కొట్టరే హాలలుయ గాడ్ గివ్స్ ద ఫుడ్ ఆఫ్ లైఫ్ దేవుడు మనకి జీవాహారం ఇస్తున్నాడు ప్రతి దినము కూడా ఇది ఇందులో ఇది మనము తిని త్రాగి మనం ఏం చేస్తున్నాం జీవించగలుగుతున్నాము హాలలుయ ఈ వాట్ ఈస్ అవర్ వాటర్ ఐడి అవర్ వాటర్ ఐడి ఈజ్ క్రాస్ హాలలుయ హాలలుయ సిలువే మన యొక్క ఐడెంటిటీ సిలువే మనకు ఐడెంటిటీ స్తోత్రం సిలువ నశించిపోయే వారికి వెళ్తాను రక్షించబడే మనకు దేవుని శక్తి అది మన వాటర్ ఐడి నేను నా కారులో సిలువను ఇలా ఇలా పెడతాను ఎదుర అయితే దాన్ని అంటే మని ఆ కారు యాక్సెసరీ ఒకటికి చెప్పినప్పుడు నేను మంచి చూసుకొని ఇది ఇది పెట్టండి అని చెప్పాను అయితే ఆయన నా వైపు పెడుతున్నాడు సిల్వ అది సహజంగా అందరంట కారులో వాళ్ళ వైపు పెట్టుకుంటారంట వాళ్ళ దేవుళ్ళు ఎన్ని కూడా నేను చెప్పాను నాకు పెడతాం ఏంటంటే నాకు కాదు ఎదుటి వాడు పెట్టాలి ఎందుకు నాకు ఆల్రెడీ నాకు దేవుడు నాలో ఉన్నా నాకేం అవసరం లేదు ఐ వాంట్ టు షో క్రాస్ బికాస్ ఐఎమ్ ఏ క్రిస్టియన్ మై ఓటర్ ఐడి ఈజ్ క్రిస్టియన్ హాలలుయా దట్స్ అ క్రాస్ మై నేటివిటీ ఈజ్ హెవెన్ హాలలుయా పరలోకమే నా యొక్క గమ్య స్థానం పరలోకమే నా స్థిరమైన నివాసము హాలలుయా మనకు కూడా ఒక కులం ఉంది తెలుసా సేవ కులం చెప్పండి 
ఏంటది మన కులం ఏ కులం ఎస్సీ బీబీసీ బీసీసీ కాదు దట్స్ ఆల్ ఇండియన్స్ వాట్ ఈస్ హెవెన్స్ వెర్ ఆల్ ద సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని దాసులం దేవుని కుమారులం కుమార్తెలం మనమందరం సేవ కులం హాలలుయా హాలలుయా మనకు కూడా ఒక పాస్పోర్ట్ అవసరమేగా మరి నువ్వు ఈ కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీ వెళ్ళాలంటే నీకు పాస్పోర్ట్ అవసరం నువ్వు ఇండియా నుంచి ఇండియా దాటి నువ్వు వెళ్ళాలంటే నీకు పాస్పోర్ట్ అవసరం లిజన్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ నీకు పాస్పోర్ట్ లేదనుకో నువ్వు ఇండియా దాటి వెళ్ళలేవు నువ్వు ఇండియా దాటి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ నీ పాస్పోర్ట్ ఎవరైనా లాగేసుకున్నారు అనుకోండి అక్కడ నుంచి ఇటు కూడా రాలేవు అందుకే చాలామంది మోసపోతూ ఉంటారు మోసపోతూ ఉంటారు వాళ్ళని అక్కడ తీసుకెళ్ళి అరబ్ దేశాలు తీసుకెళ్ళి మెల్లగా వాళ్ళ పాస్పోర్ట్లు తీసేసుకొని ఇంకెవరేక ఇంకా వాళ్ళు అక్కడ చచ్చినట్టు ఇక్కడ ఉండాల్సిందే బానిసలుగా అక్కడ బతకాల్సిందే ఎందుకంటే పాస్పోర్ట్ లేకపోతే బయటికి రానెవరు డిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఇప్పుడు నీకు పాస్పోర్ట్ అవసరమా అండి మనం ఎవరి నుంచి పరలోకం నుంచి ఇంకెక్కడికి వెళ్తామండి పరలోకం మీద ఇంకెక్కడికి వెళ్తాము అక్కడ పాస్పోర్ట్ ఎందుకు మీకు సంగతి తెలుసా పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ నుంచి మనకు పాస్పోర్ట్ కావాలి అదే విశ్వాసం హలో లూయా ఎక్కువ నుంచి మనకి పాస్పోర్ట్ కావాలి దేనికి పరలోకం వెళ్ళడానికి స్తోత్రం ఏంటిది అది విశ్వాసం అనే పాస్పోర్ట్ ఉందా మరి నీకు అడిటిటీ ఉందా వాట్ యూ ఫైటింగ్ ఫోర్ దేనికోసం పోరాడుతున్నావు నువ్వు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ ఓకే ఇహలోకంలో పుట్టినప్పుడు నీకు అయినా అవసరమే కావచ్చు గాక కానీ అవన్నీ తాత్కాలికమే ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ ఈజ్ టెంపరీ విచ్ మీన్స్ అంటిల్ యూ హ్యావ్ యూ డే యూ హ్యావ్ డా ఐ మీన్ యువర్ డైట్ నువ్వు చనిపోయేంత వరకే అంతే ఆ తర్వాత దేనికి మనకి రాదు నువ్వు చనిపోయే వరకే పాస్పోర్ట్ ఎందుకు మనకి రాదు నువ్వు చనిపోయేంత వరకే ఏదైనా ఆ తర్వాత ఏం మనకి రాదు కానీ అసలైన జీవితం ఎప్పుడుంది చనిపోయిన తర్వాత ఉంది అసలైన సిటిజన్షిప్ ఎప్పుడుంది చనిపోయిన తర్వాత ఉంది అసలైన జీవితం అక్కడే ఉంది దేవుని సన్నిధిలో దాని కొరకు పాస్పోర్ట్ సంపాదించుకోవాలా స్తోత్రం హాలలుయ హౌ విల్ యూ గెట్ బై ఫెయిత్ విశ్వాసము ద్వారా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ ఈ యొక్క సందేశము గ్రేస్ గాస్పుల్ చేర్చుకు మాత్రమే కాదు ఈ సందేశము ప్రతి క్రైస్తవునికి ఈ సందేశము ప్రతి వ్యక్తికి ఇండియాలో ఎవరైతే ఈ యొక్క చట్టాన్ని బట్టి భయపడుతున్నారో మీ అందరి గురించి జాతునండి లుక్ ఎట్ మీ నా డు నాట్ ఫియర్ డు నాట్ బి అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఫిలింగ్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్సిఆర్కే సిఏఏ బికాస్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ విత్ అస్ హీఈస్ అవర్ ప్రొటెక్టర్ ఆయన మనల్ని రక్షించేవాడు ఆయన మనల్ని పోషించేవాడు ఆయన మనల్ని కాచి కాపాడేటువంటి వాడు దేవునికి స్తోత్రం ఓరియవలసిన అవసరం లేదు ఆర్ యు రెడీ టు బి ఎ సిటిజన్షిప్ సిటిజన్ ఆఫ్ హెవెన్ నువ్వు పరలోకపు పౌరుడిగా పరలోక పౌరాలుగా ఉండాలని నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావా అయితే నిజంగా నువ్వు మార్మన్స్ పొందావా నీకు ఐడెంటిటీ ఉందా అడుగుదాం దేవుణ్ణి ప్రభా నేను ఇంకా ఇహలోకం గురించి ఆలోచిస్తున్నాను ఈ పౌరుషత్వం గురించే వరి అవుతున్నాను నేను ఇంకా ఇహలోకం సంబంధించిన హక్కుల గురించి నేను పోరాడుతూ ఉన్నాను ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను కానీ నా కోసం నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నావని ఒక వధువు సంఘంగా నేను ఎదుర్కోవాలని ఆ పరలోకం నుండి నేను చేరాలని నేను ఆశపడుతున్నాను నాకు పరలోక పౌరుషత్వం దయచేయమని అందరం కూడా కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేద్దాం దట్స్ ఆల్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ ప్రే ఫర్ ద సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ హెవెన్ పరలోకపు పౌరుషత్వం గురించి మనం అందరం కూడా పోరాడుదాం పరలోకపు పౌరుషత్వం గురించి మనం అందరం కూడా ప్రయాసపడదాం అంతేగాని ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి వాటివి తాత్కాలికమైనటువంటి వా వా అవి తాత్కాలికమైనవి తుచ్ఛమైనవి పనికిరానివి మరి దేవుడు నీకు పర్మనెంట్ ఇస్తానంటున్నప్పుడు దాన్ని సంపాదించుకో మా చెల్లి బ్రదర్ దాన్ని సంపాదించుకో బ్రదర్ గాడ్ వాంట్స్ టు లిఫ్ట్ యూ హాయ్ గాడ్ వాంట్స్ టు లిఫ్ట్ యూ హాయ్ దేవుడు నీకు అద్భుతమైనటువంటి ఆ శాశ్వతమైనటువంటి సిటిజన్షిప్ ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు భవిష్యత్తు అప్పస్ లేని పౌరులు చెప్పినట్లుగా మనం అందరం కూడా దేవుని రాజ్య వారసులు మన పౌరుషత్వం పరలోకంలో ఉందని గుర్తించి 
అక్కడికి వెళ్దాం యేసు క్రీస్తు పేరు కూడా వా వాగ్దానం చేశాడు ఇదిగో నేను తండ్రి వద్దకు వెళ్ళుచున్నాను స్థలము సిద్ధపరచి వెళ్ళుచున్నాను నేను మరలా వచ్చి మిమ్మల్ని అక్కడ నేను తీసుకువెళ్తానని వాగ్దానం చేసి వెళ్ళాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు ఇదిగో రాబోతున్నాడు ఆయన అమ్మ నీ కోసం నువ్వు ఒక రిజర్వ్ రిజర్వేషన్ చేయించుకున్నావా ఒక ప్లేస్ ఒక స్థలము సిద్ధపరచడానికి దేవుడికి నువ్వు అటువంటి అవకాశం నువ్వు ఇస్తున్నావా అడుగుదాను దేవుని ప్రభా ఇప్పుడు వరకు నేను యహలోక సంబంధం వాటి గురించి నేను వరి అవుతున్నాను కానీ ప్రభు ఇప్పుడైతే నేను నేను విశ్వసించింది ఆయన నేను నమ్మి ప్రభా ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నాకు సహాయం చేయమని దేవుని అడుగుదాం తను నేను ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి యొక్క సందేశం బట్టి నీకు స్తోత్రం తెలియజేస్తున్నాం మా నివాస స్థలము పరలోకంలో దాన్ని ఎరిగి ప్రభా ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి ఈ హక్కుల కొరకు ఈ యొక్క సిటిజన్షిప్ కొరకు ప్రయాసపడడం కాక దాని కొరకు ప్రభా శాశ్వతమైనటువంటి అయ్యా నీ యొక్క సిటిజన్షిప్ కొరకు పౌరుషత్వం కొరకు పరలోక పౌరుషత్వం కొరకు ప్రయాసపడి వారికి ఉన్నట్లు సహాయం చేయమని అడుగుచున్నా సహాయం చేయని ఆయన ఎవరైతే మా ప్రీబిడ్లను అయినా దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభా ఎంతోమంది ధర్నాలు చేస్తూ ఎంతోమంది వరి అయిపోతున్నారు ఎంతోమంది వేదనకు గురవుతున్నారు వారందరికీ ఓదార్పును దయచేయండి సహాయం చేయండి ఈ వాక్యం మా అందరికీ మా హృదయాలు ముద్రించి నిజమైనటువంటి సిటిజన్షిప్ మేము కలు కలిగినటువంటి వారిమే నీ కుమారులు కుమార్తెలుగా నీ యొక్క రాజ్యములు మేము చాచిపోయినట్లుగా సహాయం చేయమని మీరు చిన్న గొప్ప సందేశం బట్టి నీకు స్తోత్రం తెలియజేస్తాం ఏసు నా మర్చి పెడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమెన్ మనకై మనయేసు కట్టేను సుందరము బంగారిల్లు మనకై మనయేసు కట్టేను సుందరము బంగారిల్లు కన్నీరు కలతలు లేవు యుగ యుగముల పరమానందం కలతలు లేవు యుగ యుగముల పరమానందం